வாலைக்கும் population our greatest resource ஜனசங்கியா விபுலமாய மனுஷ்ய விபவோ என்னதான நம்முட பாடம் இயரு பாடத்தில் உடன் நம்மல் பரையாம் போகுந்தது எங்கனையான ஜனசங்கியே எல்லாம் வருக்கும் உபகாரப்படுந்து ரீதியிலுள்ள மனிஷ்ய விபவமாயி மாட்டுந்தது என்னை குடிச்சான் அதில் தென்ன நம்மலும் அதின்டை physical factors நினைக் குறிச்சு வரையும் ரண்டாமதாயிட்டு ஜனசங்கியா வலர்ச்சா தவா ஜன்ன நினைக்கு மரண நினைக்கு இதைக்கு கூடியிட்டு இ ஜனசங்கியா வலர்ச்சா எங்கனையானு பின்னே மனிஷ்யனே மனிஷ்ய விபோமாயி மாட்டுந்ததினி பின் பின் நகரங்களும் கிராமங்களும் தாமசிக்கும் நாளகல் தமிருள்ள வித்தியாசம் அதுவோல் அவருடை literacy right அப்போ இதக்கு வித்தியச்ச நாடுகள் வித்தியச்சி ரிதியிலாயிருக்கும் இதக்கு மனிஷ்யன்டே பின்ன மனிஷ்யனே மனிஷ்ய விப்போமை மாட்டுந்ததில் வைக்குன்ன அவு போபிலேசின் எங்கினையான ஒரு மனிஷ்ய விபோமாயும் அருகை என்னான நம்மலும் படிக்காம் போகும்து அதினை மும்பு எந்த அனு போபிலேசின் போபிலேசின் என்று வரண்ணால் total number of people inhabiting a specified area or territory is a population ஒரு பிரத்தேக செலத்து ஒரு பிரதேசத்து தாமசிக்குன்ன ஆளகுருடை மொத்தம் என்னத்தினான் In biology, collection of interbreeding organism of a particular species ஒரு பிரத்தேக இனத்தின்டே பிரஜனனம் செய்யப்படுந்தா மொத்தம் அவரு வர்கத்தினானே பின் population என்ன நம்மல பரையுந்தது அப்போ, எந்தானு population for producing and developing all facilities and converting them into useful resources human being are resources அப்போது அம்மலு ஒரு மனிஷ்யன் மனிஷ்யன் என்னால் வரும் ஒரு பின்ன ஜீவஜாலம் மாத்ரமான அவனிக்கு useful ஐட்டுள்ள காரிங்கள் புழுவேன் நெல்கியிட்டு பித்தியப்பியாசம் ஆரியுகிம் புருள்ள சம்போவங்களுகள் நெல்கியிட்டு அவனே ஒரு human being ஆக்கி மாட்டுந்ததனே ஆ human being இனே ஒரு resource ஆக்கி மாட்டுந்ததனே குறுசிட்டானும் நம்மல பரையுந்தது அப்போ for converting resource into capital the country has to improve the health and nutritional status of the people their education has to spread the training and their overall quality of life அப்போ மனிஷ்ய விபோங்களே உதிரு capital ஆக்கி மாட்டான் வேண்டிட்டு அப்போ பின்ன அது ஜனங்கள்கு மொத்தம் உபகாரப்படுந்து இரிதியில் உள்ளுரு மூலதனம் ஆவான் வேண்டிட்டு ஆக்கான் வேண்டிட்டு ஜனங்கள்கு அவருடை ஆரோகியம் போஷகாகாரத்தின்ட அழவு கூட்ட பின்ன அவருடை ஜீவிதத்தின்ட Okay. Human capital refers to the stock of protective skills and technical knowledge embodied in labor. அப்பா இவ்வட மனுஷ்ய மூலதனம் என்ன உண்டு உத்தேசிக்குன்னது மனுஷ்யனி சவிஷேசமாய் ஒருவாட் கடிவுகளுண்டு அது போல ஜோலிமாய் வந்தப்பட்ட ஒருவாட் சாங்கேதிக்கு ஞானங்களுடு இதுக்கு கைவெரிக்குன்னுதினானி human capital என்ன அல்லைங்கள் அவனி காரிங்களை செய்யேண்டா, செய்யான் வேண்டா, ஆரோகியம் அது போல வித்தியப்பியாசம் இத்தரத்திருள்ள பணம் இத்தரத்திருள்ள சம்விதானங்களும் உழவேன் அவனி குண்டாய் கழியின்னாலே மனுஷ்ய விபோம் என்னது மட்டுள்ள வருக்கு உபகாரப்படுந்துரு கேப்பிட்டில் அந்திரிதிலேக்கு இனி எந்தானு census, population வரையம் நம்மல census என்தாலும் வரையனம் 
സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി കഴിയും ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ഗിവൻ പോപ്പുലേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നൽകപ്പെട്ട പോപ്പുലേഷനിൽ അവർ എത്രമാത്രം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സെൻസസ് എന്ന് പറയുക എല്ലാം പത്ത് വർഷത്തിനടക്കം ഇത് നടക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ ക്രിയേറ്റഡ് എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ എ പ്ലൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എലിയോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ പണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എന്നതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇന്ത്യ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം എന്ന മന്ത്ര മന്ത്രി എന്ന എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രി രൂപീകരിച്ചു അവരാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടെ കൃത്യമായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുവരെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ടു ആ പതിനൊന്ന് ആ വർഷത്തിലെ കുറവ് പരിഹരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ പത്ത് വർഷത്തിലും പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് മേക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈസസ് അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ മനുഷ്യ വിഭവമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫാക്ടറികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഫാക്ടറികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വിതരണം രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വളർച്ച മൂന്ന് പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അണി അണി വില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ വളരെ അസന്തുലിതമായിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എയ്തർ വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡ് ഓർ മോഡലിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദർ ആർ സ്പെഷ്യലി പോപ്പുലേറ്റഡ് മോഡറേറ്റ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ടെറിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വളരെ മിതമായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികളും സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും അതുപോലെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികളും ടെറിറ്ററികളും കാണാം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷനെ കാണാം അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസാന്ദ്രത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ലിവിംഗ് പെർ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ എത്ര ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ജനസാന്ദ്രത കണക്കാക്കുക സാധാരണ രീതിയിലായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ ഡിഫൈൻ ഏരിയ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം യൂഷ്വലി ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര ആളുകൾ താമസിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നോക്കാറുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര ആളുകൾ താമസിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സുഗമമായൊരു മാർഗം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഡിഫൈൻ ഏരിയ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ ഉള്ള സ്ഥലം അതിനെ ബൈ ചെയ്യുക അതിലുള്ള പിന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകളും അതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര വളരെ തിന്നി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് അതേ സമയം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ഏരിയ വളരെ ലാർജർ ആണ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് ഇസ് ഡൺ ത്രൂ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ബീ
പിന്നെതിരെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനസാന്ദ്രതയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാലാവസ്ഥ ഓക്കെ റിലീഫ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ആർ മെയിൻ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആ സ്ഥലത്തെ പിന്നെ പർവ്വതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അഥവാ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള നല്ല പിന്നെ നിരപ്പായ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തത് ഏറ്റവും വളരെ ഈസി ആക്സസിബിൾ വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടാവുന്ന സ്ഥലമായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കും നാലാമത് സമതല പ്രദേശങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വേറൊരു പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അഥവാ നല്ല യോജിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആളുകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ വരും അപ്പോൾ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും കഠിനമായ ചൂട് ശക്തമായ തണുപ്പ് വരണ്ട കാലാവസ്ഥ നനവുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോപ്പുലേഷന് കുറവായിരിക്കും ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ സമൃദ്ധമായ ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലത്തും നല്ല മണ്ണുള്ള സ്ഥലത്തും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്ന് താമസിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ നോർത്ത് ഭാഗത്തിൽ അതുപോലെ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിലൊക്കെ എക്കൽ മണ്ണുള്ള സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതേസമയം തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ വളരെ ആളുകൾ വളരെ കുറവുമാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡെൻസിറ്റി കൂടാൻ ഒന്നാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറുകൾ അഥവാ ഈ വ്യാവസായിക ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് അർബനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം വ്യാവസായികവൽക്കരണവും നാഗരികവൽക്കരണവും ഇത് രണ്ടും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ധാതുക്കൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിൽ ജാർഖണ്ഡിലൊക്കെ മൈനുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിലെ മൈനുകൾ ഒരുപാട് മൈനുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ജനങ്ങൾ വളരെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഗീവ് ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി മുംബൈ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലെ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൊതുഗതാഗതങ്ങൾ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ആശയ സംവിധാന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നു ഏരിയസ് ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് പ്ലൈൻസ് ആർ വെരി വെൽ കണക്റ്റഡ് വേഴസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇൻ ഹാവ് കമ്പേറേറ്റ്ലി പുറ കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ട്രെയിനുകളുടെ ഗതാഗതം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഈ നോർത്ത് ആൻഡ് പ്ലെയിനുകളാണ് കാരണം അവിടെ നല്ല മണ്ണാണുള്ളത് നല്ല പ്ലെയിനായ സ്ഥലങ്ങളാണ് പർവ്വതങ്ങളൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മതാചാര മത ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയും ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഒന്നാമത്തെ ഘടകമായിരുന്നു പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വളർച്ച ഇതിലാണ് നമ്മൾ ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ എ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഓർ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ഈ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാവുക അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറയലാവുക ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോസ് അറ്റ് ദ ഫാസ്റ്റർ റൈറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഇമ്പാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്ക് എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സുകൾ സാധാരണ രീതിയിലുമായിരിക്കും അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്കുള്ള ഉടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രം ഇതൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുക പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ ബാലൻസ് കുറവാവും അസന്തുലിതമാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എടുത്ത സമ
കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും കുട്ടികൾ പിന്നെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബേസ് റേറ്റ് എന്താണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്രോസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ബേസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേഴ്സ് പെർ തൗസൻഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഹൈ ബേസ് റൈറ്റ് ലോ ഡെസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ബേസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആയിരം ആളുകളിൽ എത്ര ആളുകൾ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ബേസ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആയിരം ആളുകളിൽ എത്ര ആളുകൾ മരിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡെത്ത് റൈറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റൈറ്റ് ഡെത്ത് റൈറ്റിൻ്റെയും ബേസ് റൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആയിരം ആളുകളിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് ആളുകൾ ആയിരം ആളുകളിൽ മുന്നൂറ് ആളുകൾ പുതുതായിട്ട് ജനിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് അവിടെ നൂറാണ് എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനാണ് അഥവാ ബെത്ത് റേറ്റിൽ നിന്നും ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കണക്കിനാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസിംഗ് നബ്സ്ലൂട്ട് നമ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ജൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇയർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് കോൾ ദ ഇയർ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ ഡെമോക്രാഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ആ പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ബൈ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെസ് ഏജ് സെക്സ് റൂറൽ അർബൻ ലിറ്ററസി സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനന നിരക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രായം അതുപോലെ സെക്സ് നമ്മൾ നാട്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണോ നഗരങ്ങളിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലിറ്ററസി സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ജനസംഖ്യയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഏജ് കമ്പോസിഷൻ രണ്ട് സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ എന്തുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് അതാണ് അല്ലെ എത്ര ആളുകൾ കുട്ടികളുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ വൃദ്ധന്മാരുണ്ട് അതാണ് ഏജ് കമ്പോസിഷൻ എത്ര ആണുങ്ങളുണ്ട് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എത്ര ട്രാൻസ്ജ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ അതുപോലെ നഗരങ്ങളിൽ എത്ര പേർ താമസിക്കുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്ര പേർ താമസിക്കുന്നു എന്നതാണ് റൂറൽ അർബൻ കമ്പോസിഷൻ അതുപോലെ ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാലിന്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്ര സാക്ഷരത നിരക്കുണ്ട് എന്നതാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഏജ് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ബിൻ ട്രഡീഷൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബ്രോഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പല കണക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ വിഭജിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിയായിട്ടും പതിനഞ്ച് മുതൽ അവിടെ പിന്നെ അറുപത് എന്നുണ്ട് അത് അറുപതല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത് വരെ ഓൾഡായിട്ടും അറുപത് മുതൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പല രീതിയിൽ ഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് പല രീതിയിൽ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ തൽക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ പതിനാല് വരെ കുട്ടികളായിട്ടും പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളായിട്ടും അറുപത് മുകൾ അറുപതിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓൾഡായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഡിക് ഡിക്ലൈനിങ് ആൻഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അഡൽസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഹൗ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഓൾ ഈസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ചൈൽഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതുപോലെ അഡൽറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അഡൽറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടു എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന്
ഇനി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജികൾ എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് അക്വറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബോധ ഫിസിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ശാരീരികമായ മാനസികമായ സാമൂഹികമായ സൈക്കോളജിക്കലായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അവരെ ബോധവാന്മാക്കണം ബോധവാന്മാരാക്കണം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡഡ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ടു എംപവർ എത്തും അവരുടെ ഉന്നമനമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിത ശീതി ശേഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട പോഷകാഹാരങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നാലാമതായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കൗൺസിലിംഗ് സർവീസുകൾ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഏജ് കമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ അഥവാ ലിംഗ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്സ് റാഷ്യോ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മെയിൽസ് അപ്പോൾ ആയിരം ആളുകൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് എത്ര പെണ്ണ് എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ സെക്സ് കമ്പോസിഷനിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആശാവഹമല്ല ആ രീതിയിലാണുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ആയിരം പുനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ കേരളത്തിലും അതുപോലെ പൊതു പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു വിപരീതമായിട്ട് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നല്ല പിന്നെ ആശാവഹമായ കണക്കുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കേരളവും അതുപോലെ പോണ്ടിച്ചേരിയും മാത്രമാണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ നമ്മൾ സെക്സ് റേഷ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യയെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക അഥവാ ഈ ചൈൽഡ് പഴയ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരം ആൺകുട്ടികൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ജനിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള മിസോറാം സിക്കിം ത്രിപുര ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് സെക്സ് ദ ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യ ഈസ് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ഓവറോൾ സെക്സ് റേഷ്യ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സെക്സ് റേഷ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് പഞ്ചാബ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചണ്ഡീഗഡ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ അഥവാ ഡൽഹി ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആശാവഹമല്ലാത്ത ഫലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോയിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഫീമൈൽ ഫെറ്റിസൈഡ് ഫീമൈൽ ഇൻഫാൻസൈഡ് ആൻഡ് മെയിൻ കോസസ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രൂണഹത്യകളൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ കരൺ ചൈൽഡ് സെക്സ് റാഷ്യവും ഓവറാൾ സെക്സ് റാഷ്യവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ നീല നിറത്തിലാണ് ഈ ചൈൽഡ് സെക്സ് റാഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം ആയിരം ആണുങ്ങൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആയിരം സ്ത്രീകൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ജനിക്കുന്നുള്ള നിർത്തം ഓക്കെ ഇനി റൂറൽ അർബൺ കമ്പോസിഷൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അത് മാറി നാല് മൂന്ന് പേരും പിന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലായി മാറി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ റൂറൽ അർബൺ കമ്പോസിഷൻ മാറി ഈ അർബൺ ഇന്ത്യ ത്രീ ഫോർ ജിപാൻ ഓൺ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഈ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കൃഷിയിലല്ല അവർ പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലായോ അപ്പോൾ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ വിഭാഗത്തിനാണ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു അർബൺ ഏരിയ ആവാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ അയ്യായിരം പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ നോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ നാനൂറ് ആളുകളെ
രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അത് അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴായി കേരളമാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ഓക്കെ ശേഷം മിസോറാം അതിന് ശേഷം ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കേരളമാണ് ആരോഗ്യ നിലയിലും അതുപോലെ സാക്ഷരതാ നിലയിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ളത് ഇവിടെ ഫീമൈൽസിനാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിലൊക്കെ കേരളത്തിന് അറുപത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ ശതമാനം സാക്ഷരത ഉണ്ടാവുമോ ബാക്കി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അൻപതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ കേരളത്തിൽ അഥവാ ഒരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കേരളം മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്നും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തും അറുപതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ പഴയ പഴയ കാലം മുതലേ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ഓക്കെ ഇത് അന്നത്തെ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനത്തോളം പിന്നെ സാക്ഷരതാ നിരക്കുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സബ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദി നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻ നയൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ഇതില്ല നീതി ആയോഗമാണ് അപ്പോൾ നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ തന്നെ രൂപീകരിക്കുന്നു കമ്മിറ്റി ഇൻ ഇസ് റിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെഡ് അപ്പോൾ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഒരു പ്രമേയം പിന്നെ പാസ്സാക്കി ഇൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എക്കണോമി ഫാമിലി ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ എസെൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫാ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് വേണം അതിനായിട്ട് കുട്ടികളെ കുറക്കുകയും വേണം അതിലൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വെക്കുകയും വേണമെന്ന് അവർ അവരുടെ പ്രമേയത്തിലൂടെ പാസ്സാക്കിയെന്ന് അർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു ലോഞ്ച് എ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫെസൈസിങ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൽ ഊന്നിയിട്ട് ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റാബിലൈസ് പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് ദ ലെവൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ എക്കണോമി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രീതിയുമായിട്ട് ഭദ്രമാവുന്ന അതിനോട് ഒത്തുപോകുന്ന രീതിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഭദ്രമാക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി വിച്ച് വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് എൻ പി പി നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എൻ പി പിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ലിവിംഗ് മോഡ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാക്കുക ടു എൻഹാൻസ് എയർ വെൽബീയിങ് അവരുടെ പിന്നെ ക്ഷേമം ക്ഷേമാക്ഷേര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ടു പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ചോയ്സ് ടു ബിക്കം ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസേഴ്സ് അവരെ ഒരു സമൃദ്ധമായിട്ടൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ അതുപോലെ ചോയ്സുകൾ അവർക്ക് നൽകുക അതുപോലെ അഡ്രസ് ദ അൺമിറ്റ് നീഡ്സ് ഫോർ ദ കൺട്രസെപ്ഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പേഴ്സണൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നേടാത്ത ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശബ്ദിക്ക് അഥവാ ഗർഭനിരോധനം പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശബ്ദിക്കുക ദ പ്രൊവൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് ഡെലിവറി ഫോർ ബേസിക് റിപ്രക്റ്റീവ്
ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്നതാണ് അതിൽ മറ്റൊരു അവരുടെ ദീർഘ വീക്ഷണ ദീർഘാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരുടെ പദ്ധതി ഇനി അവസാനമായിട്ട് വുമൻ എൻവയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ വനിതകളാണ് പകുതിയോളം ഇന്ത്യയിൽ പകുതി വനിതകളാണുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഡിമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് അതുപോലെ ചൈൽഡ് മാരേജ് റെസ്ട്രിക് ആക്ട് പിന്നെ ബാലവിവാഹങ്ങളെ നിരോധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ഫാമിലീസ് ടു കാഫ്റ്റ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് കാരണം സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പദ്ധതികളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റിൽ അഥവാ പിന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പിന്നെ രൂപീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു അമൻമെൻറ്റിൽ അന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ പിന്നെ എലക്ഷന് പഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം പേഴ്സൻറ്റ് റിസർവേഷൻ സംവരണം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തദ്ദേശ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം പിന്നെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ സംവരണമാണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൻ എന്ന ആ ഒരു പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വനിതാ കമ്മീഷനും നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാക്കി മാറ്റാം എന്നതിനനുസരിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം അവരുടെ പോഷകാഹാരം പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ അവരെ അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ ഒരു ക്യാപിറ്റലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനേറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വിതരണം രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വളർച്ച മൂന്ന് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഥവാ കൂടുതൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഘടകം അതാ കൂടുതൽ നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല മണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല ഭൂമിയുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടും ഡെൻസിറ്റി കൂടും രണ്ടാമതായിട്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറാണ് അഥവാ പൊതുഗതാഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യാവ വ്യാവസായിക നാഗരിക വൽക്കരണമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡെൻസിറ്റി കൂടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ബേർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ അവിടെ ഏജ് കമ്പോസിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ പിന്നെ റൂറൽ അർബൻ കമ്പോസിഷൻ അവസാനമായിട്ട് ലിറ്ററസി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പോളിസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള